，师傅，师傅，徒儿无能，给您老人家丢脸了。你现在还有求死之心吗？本来一心求死，可现在却心有不甘。你可懂凡人之泪？泪由心生，心由情动，不屑众生皆有情，是以无欲无泪。你为何流泪？那是因为徒儿心中有情。陶公公、云儿、小蘑菇，他们都曾在徒儿面前流下眼泪，在生命将近之时，更是不舍，才不禁流下眼泪来。你以前修道，只修道术，不修人心。现在你明白了人的情感，懂得了人心。修道当不可同日而语。您是说我的道法可以恢复了？道法一直在你身上，失去不得，全看你自己。去吧。太后要处斩犬妖，我们该如何应对？自己的东西，还轮不到别人来处置。留犬不留人，那下一步我们该怎么做？明天把这个给犬妖吃了，他就会乖乖听命于你把门打开。是。小蘑菇，来，乖。犬妖已带到，好。太后，已经准备好了，那就斩了吧。太后有令，斩立决。
人们都去看犬妖斩首了，我们却在这儿看门。那不还都是因为你打白输了，我们才在这儿。我昨天不是给你使眼色了吗？你使那眼色，谁能看懂？嗯，给我闪开！公主，我们办不到。太后有命，三日之内谁都不能进这个门。你以为我杀了你们，太后会在乎吗？道法一直在我身上，得失也看自己。想逃，没那么容易。你未满三日，私自逃出，把他给我拿下！你们还在等什么？行了，若不是他逃出来，你我还有命吗？天母童，多谢太后见谅。这是这这这这是蘑菇吗？是啊，这是蘑菇吗？没有，怎么回事？天木童，这是怎么回事？回禀太后，这个犬妖
，曾是我贴身的小太监小蘑菇，他是被隐藏在宫中的白巫师变成这个样子的。太后，天目童私放了小蘑菇，也是不想滥杀无辜，不想让太后的亲运蒙羞。但他这个人一向这样，装腔作势，事后也没有跟太后说明。嗯，好了，我知道了。天木童，你继续说。太后，白巫师之所以把小蘑菇变成犬妖，是因为小蘑菇之前闻到过侍女图的麝香。他想利用小蘑菇找到侍女图，可是他万万没有想到的是，小蘑菇即使变成了犬妖，也没有完全听从他的命令。哼，还不是你动了手脚。最早的犬妖死了之后，这宫中仍留有妖气，而且宫中唯一被咬的却还活着的。就只有小蘑菇一人，所以小道早有准备，在他的灵台注入了神识。可是我也没有想到，这白巫师竟然如此狠毒，他让小蘑菇咬死了陶公公。哼，你不知道的事情多了去了。诚然，这世间之事，哪可一一料到？小道，在面壁之时，确实一心灰意冷，可也不曾想过，竟无意修道成功。这道法，更上一层楼。这也是天意。还请太后宽恕小蘑菇的罪过。赦免小蘑菇。太后有所不知，这犬妖恢复成人形之后，犬妖的记忆便会完全消失。犬妖只是被白巫师所控制的，他自己本身是没有意识的。你怎么知道他是不是无意识？如果他完全无意识，他怎么会去救你呢？况且，他宁云儿致死，差点让公主受到伤害，这可是有目共睹的。小道方才所言，纯属事实，还请太后宽恕。太后，你可千万不能放了这个小蘑菇，他作恶罪太多，如若放了他，恐宫中之人不服。宁妃，你的意思呢？回禀太后，臣妾觉得皇后说的在理。如果这个小太监再次变成犬妖的话，后宫又该大乱了呀！太后，这犬魂珠已经被小道毁了，小道敢担保，小蘑菇断无变成犬妖的可能。禀太后，臣有一言不得不讲。于大人，请讲。依臣所见，小蘑菇应当被赦免，也必须被赦免。哼，我当是什么话？于大人，你之前帮天木童求情，现在又帮小蘑菇求情，于大人，你对后宫之事可是热衷得很呢。皇后，臣并非是有意干涉后宫之事，臣实在是为太后的声誉着想啊。此话怎讲？太后，正如天木童道长方才所言，这小蘑菇。其实也是个受害者，他是在无意识的状态下变换成犬妖杀人的，而且他还杀死了一手抚养他长大的陶公公，这已然是一出人间悲剧了。太后若能赦免于他，便体现了太后的仁德之心。于大人，可真是一片忠心，处处为哀家着想。臣只是就事论事而已。我看你是诚心帮天木童吧？哼，皇后，天木童是太后请到宫中的，他有多大的本事，太后心里自然清楚。若不能很好的安抚于他，使他另外产生别的念想，可就不好办了。好吧，既是于大人求情，那我就答应你。赦免了小蘑菇，太后英明。把这个白巫师的真实身份揭开。这人是谁？这、这、这不是臣妾宫中的一个侍女吗？啊！哎呀，那她怎么一直潜伏在我的身边呢？哎呀，好可怕！快，快送宁妃回宫，千万别动了胎气。哎呀，把这个白巫师押进天牢，择日斩首
，你不用担心，他过几天就会好。谢谢你，云姑娘。你不用谢我，也不用内疚，我答应为你守护。但是我没想到，小蘑菇最终会变成犬妖。我先走了。大人，天目道长求见。啊，快快有请。是。于大人，天目道长道法恢复，还永行白巫师，真是可喜可贺呀！惭愧啊，当日小道万念俱灰，险些辜负于大人一片苦心，还请见谅。哈哈哈哈，不提这些了，坐下说，请坐。天目道长肩负重任，万万不可再有自暴自弃之举啊！承蒙大人教诲。现如今我大明朝外有强敌，内有隐忧，还要仰仗道长你为国家为社稷排忧解难。你答应我之事，切不可抛之脑后啊！小道自当铭记在心。那就好。啊，对了，小蘑菇的伤势如何呀？托于大人的福，现在已经好的差不多了。啊，那我就放心了。你呀，就消消气吧，快坐下歇会儿。哼，那个天目童居然还活着，法力更胜以前，真是气死人了。别生气，气坏了身子，本王可会心疼的。哼，也不知道他用了什么妖法，把乐平的魂都勾走了。这个天母童，本王定不会给他什么好果子吃。一旦抓到机会，本王一定弄死他，让他现在飞得有多高，以后摔得就有多痛。哼！云姑娘。为什么要这么快处死白巫师？这是太后的旨意，谁敢违抗？我已经到燕赤坊查过，被杀死的这个白巫师，很有可能是假的。你怎么知道的？我曾经发现白巫师的手臂上有一条纹身，而我验尸的时候发现这具尸体上并没有纹身。那这个白巫师还挺厉害的，你得小心一点。是啊，我貌似又走进了一条死胡同，眼下又得从头再来。对了，云姑娘，你们锦衣卫那边要帮我调查一下线索，毕竟我每天还要分出时间去照顾小蘑菇。嗯，那是当然。那我先走了。嗯我给你做了一件新衣服，试试看。行啊，小老头儿，挺合身。谢谢小老头儿，不生气了啊？谢谢小老头儿。
，田牧童必须死。就是你当初你求情，我一时之人放过了他，没想到他竟然破坏了我的大事。下一步，我们就该找太后了。